വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് എ ഇ ലേണിംഗ് ഹബ് എ ഇ ലേണിംഗ് ഹബിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബുകളെ ആയിരുന്നു പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ വില്ല വുഡ് ഷാണിഷ് വുഡ് ക്യാനക്കുഡ് മേ മൈറ്റ് ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മേ മൈറ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വില്ല വുഡ് ഷാണിഷ് വുഡ് ക്യാനക്കുഡ് ഇത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നോക്കുകയുണ്ടായി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് ആൻഡ് നീഡ് ഈ നാല് മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബുകളുടെ യൂസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മെയ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മേയുടെ ഫസ്റ്റ് യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിഷൻ ആണ് പെർമിഷൻ ഗീവ് ഓർ ആസ്ക് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാനോ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം മേ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളൊരു സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളൊരു ഒരു 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 മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് മേ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ടീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മേ ഐ കമിൻ ടീച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടാണ് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറാറുള്ളത് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മേ ഐ ഗോ ടു ബാത്റൂം എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പെർമിഷൻസ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബാണ് ഏത് എന്ന് പറയുന്നത് മേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മേ ഐ കമിൻ ഞാൻ അകത്തേക്ക് വന്നോട്ടെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ യു മേ ടേക്ക് മൈ ബൈക്ക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ഇതെന്താണ് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് മേ ഐ കമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആസ്ക് ആണ് യു മേ ടേക്ക് മൈ ബൈക്ക് ഇഫ് യു വാണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ബൈക്ക് എടുക്കാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതൊരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കലാണ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ മേ ഐ ഓപ്പൺ ദി വിൻഡോ ഞാൻ ആ വിൻഡോ ഒന്ന് തുറന്നോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് മോഡൽ ഓക്സിലറി വരവിനെ ഉപയോഗിക്കാം മേ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഓക്സിലറി വർബിനെ ഉപയോഗിക്കാം മറ്റൊരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊബബിലിറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം മേ എന്ന് പറയാം എന്താ പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളെ ഉറപ്പില്ലാത്ത പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പില്ലാത്ത ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഷുവർ അല്ലാത്ത പോസിബിലിറ്റീസ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മേ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് മേ ഓർ മെ നോട്ട് ബി ട്രൂ അത് ശരിയാവാനും ശരിയാവാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് മേ എന്ന് പറയുന്നതിന് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പോരാ മേൻ്റെ കൂടെ ആരെയും കൂടി പറയണം ശരിക്കും മൈറ്റിനും കൂടി പറയണം മൈറ്റിനെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതവിടെ പറയാം എന്നാലും ഒറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക മേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പോസിബിലിറ്റി പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സാധ്യതയാണുള്ളത് എന്നാൽ അത് മൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അത് കുറയും അതായത് സാധ്യത കുറച്ചും കൂടി എന്താവുന്നു കുറയാനുള്ള സാധ്യത കുറയും ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് മൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ മേ പോസിബിലിറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ട്രൂ അത് ശരിയാവാനും ശരിയാവാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അത് ശരിയാവാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അത് എന്താവാം തെറ്റാവാം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് മേ റെയിൻ ദിസ് ഈവനെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മഴ പെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു അൻപത് ശതമാനം എന്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഐ മേ ഗോ ദർ ടു നൈറ്റ് ഞാൻ അവിടെ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം പോയേക്കാം അത്ര ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ അവിടെ പോയേക്കാം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് മേ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിലിറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത്ര ഉറപ്പില്ലാത്ത എന്നാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് മോഡൽ ഓക്സിലറി വെറുപിനെ ഉപയോഗിക്കാം മേ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഓക്സിലറി വെറുപിനെ ഉപയോ
ഉണ്ടാവട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷുകൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ എക്സ്പ്രസ് വിഷസ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് അനദർ യൂസേജ് ഓഫ് മേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂസേജുകളൊക്കെയാണ് ഏതിന് വരുന്നത് മേ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബിന് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മേ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബിൻ്റെ ഒരു പാസ്റ്റ് ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതിനെ പറയാം മൈറ്റിനെ പറയാം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി തന്നെയാണ് മേയ്ക്കും ഇതേ യൂസേജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ഉപയോഗിച്ചൊരു പോസിബിലിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അത് എന്താവും നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ മൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചൊരു പോസിബിലിറ്റി പറയുമ്പോൾ സാധ്യത വീണ്ടും പോസിബിലിറ്റി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറയാണ് അതൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അൺലൈക്ലി ടു കം ട്രൂ സാധ്യത വളരെ എന്താണ് കുറവാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഹി മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ഹിയർ ഇൻ ടൈം ഐ ക്യാൻ ബി ഷുവർ ഹി മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ഹിയർ ഇൻ ടൈം അവൻ സമയത്തിന് ഇവിടെ എത്തിയേക്കാം ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്തിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല സമയത്തിന് എത്താനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അവൻ എത്താനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എന്നാൽ ഇതേ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മേ ഉപയോഗിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലോ ഹി മേ ഗെറ്റ് ഹിയർ ഇൻ ടൈം അവനൊരു കറക്റ്റ് സമയത്തിന് തന്നെ ഇവിടെ വന്നു ഒരു വന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ ചാൻസ് ഉണ്ട് മേ ഉപയോഗിച്ച് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ മൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചാൻസ് ഒന്നും കൂടി കുറയും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഹി മൈറ്റ് കം ടു യുവർ പാർട്ടി അവൻ നിൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് വന്നേക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദേ മൈറ്റ് ബി അറ്റ് ഹോം അവർ വീട്ടിലുണ്ടാകാം അല്ലേ അവർ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം അവിടെ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പോസിബിലിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അത് മൈറ്റ് ആകുമ്പോഴോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോസിബിലിറ്റി മാത്രമേ അതിന് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മറ്റൊരു യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളൈറ്റ് പെർമിഷൻ ആണ് മേ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞു പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വി ഓൾസോ യൂസ് മേ നമ്മൾ മേ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ മേ പോരാ എന്ത് വേണം മൈറ്റ് തന്നെ വേണം എന്താ പൊളൈറ്റ് ഒരുപാട് വിനീതത്തോടു കൂടി വിനയത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുന്ന പെർമിഷൻസിനെയാണ് പൊളൈറ്റ് പെർമിഷൻസ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ ആ ഒരു മൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സംഗതി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ആർക്കായാലും അത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നും നമുക്കത് ചെയ്ത് തരണം എന്നങ്ങോട്ട് തോന്നും ഒരു പെർമിഷൻ തരാൻ തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിക്കലാണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈറ്റ് ഐ ഓപ്പൺ ദി ഡോർ ഞാൻ ആ ഡോർ ഒന്ന് തുറന്നോട്ടെ മൈറ്റ് ഐ ടേക്ക് യുവർ ബൈക്ക് ഞാൻ നിൻ്റെ ബൈക്ക് ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ മൈറ്റ് ഐ കം വിറ്റ് യു ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ വന്നോട്ടെ എൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മേ വെച്ചിട്ടും മൈറ്റ് വെച്ചിട്ടും ചോദിക്കുന്ന പെർമിഷൻസ് കാണാം മേ ഐ ടേക്ക് യുവർ മൊബൈൽ ഞാൻ നിൻ്റെ മൊബൈൽ എടുത്തോട്ടെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് മൈറ്റ് ഐ ടേക്ക് യുവർ മൊബൈൽ ഞാൻ നിൻ്റെ മൊബൈൽ എടുത്തോട്ടെ മീനിങ്ങിൽ എന്തില്ല ഒരു വ്യത്യാസവും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല മേ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് പെർമിഷൻ ആണ് മൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് പൊളൈറ്റ് പെർമിഷൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടി വിനയത്തോടു കൂടിയുള്ള ചോദ്യമാണ് ഏത് വരുമ്പോൾ മൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിലിറ്റി ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആണ് പോസിബിലിറ്റി ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് നടന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് മേ മാത്രം പോരാ പിന്നെയോ മേൻ്റെ കൂടെയും മൈറ്റിൻ്റെ കൂടെയും ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എഴുതേണ്ടത് മേ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഓർ മൈറ്റ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വലുതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നാൽ ആ സാധ്യതയും മേ ഉപയോഗിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സാധ്യത എന്നാൽ മൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സാധ്യത അത്രയേ ഉള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദേ മേ ഹാവ് കാൾഡ് ഹിം അവർ അവനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പാസ്റ്റിലെ ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്
എടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മേ ഹാവ് മൈറ്റ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോസിബിലിറ്റി ഇൻ്റെ പാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഏതാണ് മസ്റ്റ് മസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി ഒബ്ലിഗേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്നറിയാലോ നമ്മളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഓക്സിലറി വെറബ് വില്ലിനേക്കാളും ഷാളിനേക്കാളും ഷുഡിനേക്കാളൊക്കെ എന്താണ് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ് ആൾ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ് മസ്റ്റ് വെച്ചൊരാളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ആ അയാൾ നമ്മളോടത് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ യു മസ്റ്റ് വെയർ ഹെൽമെറ്റ് വെൻ യു ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിരിക്കണം അതിന് വേറെ എക്സ്ക്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ധരിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ യു മസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് നീ നിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ഒന്ന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം അത് ഷുഡ് ഉപയോഗിച്ച് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലോ യു ഷുഡ് ഇംപ്രൂവ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് എന്തിനായിരിക്കും അതൊരു അഡ്വൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപദേശ രൂപത്തിൽ പറയുമ്പോഴാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ഷുഡ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുക അത് വേണമെങ്കിൽ ആ അഡ്വൈസ് സ്വീകരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയാം എന്നാൽ ഇത് മസ്റ്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് വേറെ എക്സ്ക്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത് ചെയ്തിരിക്കണം യു മസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് ഇനി അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ യു മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി നീ നേരത്തെ എണീക്കണം ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം നേരത്തെ എണീച്ചിരിക്കണം വീട്ടിൽ വഴികി നീക്കുന്ന പിള്ളേരോട് അച്ഛനോ അമ്മയോ വന്ന് പറയുകയാണ് എന്താ ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ഉപദേശിച്ച് നോക്കും യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി പിന്നെ അതൊന്നും കേൾക്കില്ല പിന്നെ എന്ത് പറയും യു മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി നീ നേരത്തെ എണീച്ചിരിക്കണം പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ വഴികി നീക്കുന്ന പരിപാടി അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇനി മസ്റ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടേനിറ്റീസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ സെർട്ടേനിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിഗമനങ്ങൾ നമുക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നമ്മളൊരു ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന നിഗമനങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം മസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പറയാം അതായത് ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷനാണ് നിഗമനമാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ കണ്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെത്തുന്ന നിഗമനങ്ങളാണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹി മസ്റ്റ് ബി വെരി ടയേഡ് He has been walking all day long. He has been working all day long. He has been working full day and he has been working full day. He has been working full day and he has been working full day. He has been working tired and exhausted. So, we will say that he must be very tired. He has been working all day long. Where did he come from? He has been working all day long. He has been working all day long. He has been working full day and he has been working all day long. He has been working all day long. He must be very tired. That's why we... we that's why he may not attend the call adu konda irikkam ayal endu call onnum attend cheyyathu ennokka namukku paraya adu pole for example he must be at home i heard his bike sound he must be at home avan veetil undagum avaru conclusion like ettan or reason endha i heard his bike sound karena avante bike inde sound yan kettirunnu adu konda enne conclude cheyidu endu he must be at home avan veetil undagum adu enikku orappa For example, her phone is switched off. She must be in a meeting. All the phones switch off. I think it's not. What is the reason? What is the reason? She must be in a meeting. 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 Her phone is switched off. She must be in a meeting. മീറ്റിംഗ് അല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ അവൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാറില്ല അവിടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്ത് ഷീ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ എ മീറ്റിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു യൂസേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് മസ്റ്റിൻ്റെ എന്താ എക്സ്പ്രസസ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഒരു കാര്യം ഒരാളോട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ഓർ നോട്ട് അലൗഡ് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനും ഉപയോഗിക്കാം മസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യണം വിലക്കുകയാണ് ആ കാര്യം ഇനി മുതൽ ചെയ്യരുത് അവിടെ മസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആരും ഉണ്ടാവും ഒരു നോട്ട് കൂടി ഉണ്ടാവും മസ്റ്റ്
ഇനി മുതലും വല്ലാതെ മധുരം കഴിക്കണ്ട ഡ്രൈവേഴ്സ് മസ്റ്റ് നോട്ട് യൂസ് മൊബൈൽ ഫോൺ വൈൽ ഡ്രൈവിങ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതെന്താണ് നോട്ട് അലൗഡ് ആണ് അനുവദനീയം അല്ല യു മസ്റ്റ് നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ദാറ്റ് വേർഡ്സ് എക്കെയിൻ ആ വാക്കുകൾ നിനി വീണ്ടും നീ ആവർത്തിക്കരുത് വീണ്ടാമതും ആവർത്തിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ എന്താ ആ വാക്കുകൾ വളരെ മോശമായുള്ള കുറേ വാക്കുകളാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യരുത് യു മസ്റ്റ് നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ദാറ്റ് വേർഡ്സ് എക്കെയിൻ തീർച്ചയായിട്ടും നീ ഒരു കാരണവശാലും അത്തരം വാക്കുകൾ ഇനി ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കരുത് ഡാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ഓർ നോട്ട് അലൗഡ് ഹിയർ അതിവിടെ അനുവദനീയം അല്ല എന്നർത്ഥത്തിൽ അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി എന്തില്ല എക്സ്ക്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ഇനി അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം മറ്റൊരു മോഡൽ ഓക്സിലറി വെറുപ്പ് നമ്മളുടെ ടാക്കിലി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏതായിരുന്നു നീഡ് ആണ് നീഡ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മോഡൽ ഓക്സിലറി വെറുപ്പാണ് എന്താ നെസസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ ഓക്സിലറി വെറുപ്പാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് ഇന്നത് ആവശ്യമുണ്ട് നീ അത് നിനക്കത് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഉപയോഗിക്കാം നീഡിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഐ നീഡ് എ ന്യൂ കോട്ട് ഇപ്പോൾ റെയിനി സീസൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം ഐ നീഡ് എ ന്യൂ റെയിൻ കോട്ട്സ് എനിക്കൊരു പുതിയ റെയിൻ കോട്ട് വേണം പഴയതാകെ കീറി നാശമായിട്ടുണ്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പുറത്ത് പോകുന്നില്ല ഒക്കെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ത് വേണം ഐ നീഡ് എ ന്യൂ റെയിൻ കോട്ട് എനിക്കൊരു പുതിയ റെയിൻ കോട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ എൻ്റെ ആവശ്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു നെസസിറ്റിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ റെയിൻ കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാം എന്ത് ഐ നീഡ് എ ന്യൂ റെയിൻ കോട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി നീഡ് ടു വി നീഡ് നോട്ട് ഗോ ദ നമ്മളവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയാനും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാനും നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം നീഡിന് ഉപയോഗിക്കാം ആവശ്യമില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നീഡിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നോട്ട് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ വി നീഡ് നോട്ട് ഗോ ദ നമ്മളവിടെ പോകേണ്ട കാര്യം ഇല്ല മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഹി നീഡ് നോട്ട് ബി ആങ്ക്രി വിത്ത് ഹർ അവളോട് അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നും അവന് ഇല്ല ഹി നീഡ് നോട്ട് ബി ആങ്ക്രി വിത്ത് ഹർ മനസ്സിലായില്ലേ അവളോട് അത്ര അങ്ങനെയൊന്നും ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നും അവന് ഇല്ല ഹി നീഡ് പ്രോപ്പർ കൗൺസിലിംഗ് അവനെന്താണ് നല്ല കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട് ഹി നീഡ് പ്രോപ്പർ കൗൺസിലിംഗ് ഒരു നല്ല ഒരു കൗൺസിലിംഗ് അവന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം നീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബിനെയും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാ മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബുകളും കവർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഡയറ് ഓട്ട് ടു യൂസ്ഡ് ടു ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നോക്കാനുള്ള മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് പറഞ്ഞ മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് അതുപോലെ നീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാല് മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബുകളുമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ